హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి ఏదైతే ఎన్టీపీసీ లెవెల్ వన్ పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగిందో వాటికి సంబంధించి ఏదైతే ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ స్టేజ్ సిబిటీకి ఆ ఎగ్జామ్ డేట్స్పై మనకి మరొక అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది ఆ అప్డేట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి చూసుకోవచ్చు రైల్వేకి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాం ఇక్కడ వెబ్సైట్లో కిందకైతే స్క్రోల్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ అండ్ అదర్స్ అని చెప్పి కనపడుతుంది కదా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి డేట్స్ అయితే కనపడుతున్నాయి ఆ డేట్స్ ప్రకారం మనకి రైల్వేలో ఏ అప్డేట్ వచ్చినా సరే ఇక్కడైతే మనకి పెడతం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి చూసుకోవచ్చు మనకి పంతొమ్మిదో తారీఖు అంటే వెస్టర్డే ఒక అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది ఆ అప్డేట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం తెలుసుకుందాం నేనైతే క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేస్తే మనకి ఒక పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ అయింది ఆ పీడిఎఫ్లో ఇచ్చిన వివరాలు అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఆ పీడిఎఫ్లో ఇచ్చిన వివరాలు చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే మనకి ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేయడానికి ఎగ్జామ్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీకి బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుందో ఆ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి కొన్ని రీజన్స్ వల్ల పోస్ట్ మన్ అయితే అవడం అయితే జరుగుతుందని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు ఆ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ కూడా మనకి ఎన్టీపీసీ లెవెల్ వన్ గ్రూప్ టీకి సంబంధించి అయితే కాదు ఏదైతే మినిస్ట్రీస్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ సెక్టర్ ఉందో దానికి సంబంధించిన బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ అది ఎందుకంటే మనకి మినిస్ట్రీస్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ సెక్టర్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయితేనే మనకి ఎన్టీపీసీ లెవెల్ వన్ గ్రూప్ టీ ఎగ్జామ్స్ అయితే జరుగుతాయి సో మనకి ప్రీవియస్గా చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఈ మినిస్ట్రీస్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ సెక్టర్కి సంబంధించిన బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ఉందో ఆ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఈ మంత్ అంటే మార్చ్ ఇరవై మూడో తారీఖున స్టార్ట్ అవ్వాలి కాకుండా కొన్ని రీజన్స్తో దాన్ని అయితే పోస్ట్ పోన్ చేశారు ఇక ఆ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఒకవేళ మనకి ఈ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతే బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది పూర్తిగా కంప్లీట్ అవడానికి మనకి మే నెల అవుతుంది అయితే మనకి మినిస్ట్రీస్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ సెక్టర్కి దాని ప్రకారం ఎగ్జామ్స్ అయితే జరిగితే మే మంత్ ఎండింగ్లో ఎగ్జామ్స్ అయితే జరుగుతాయి పోస్టులు తక్కువే కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ అనేవి త్వరగా అయిపోయినాయి అనుకుంటే మనకి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యి మనకి ఏదైతే అడ్మిట్ కార్డ్స్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ అవడానికి మనకి తక్కువలో తక్కువ చూసుకున్నా సరే జూలై లాస్ట్ వీక్ లోపు అయిపోతుంది సో మనకి దీని వల్ల తెలుస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మనకి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఇప్పట్లో జరిగే అవకాశాలు అయితే లేవన్నట్లు తెలుస్తుంది అయితే మనకి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయా అని చెప్పి ఒక అనాలిసిస్ అయితే వేసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త అప్డేట్ ప్రకారం ఆగస్టు ఫస్ట్ వీక్లోంచి స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి ఎక్కువ మంది అప్లై చేశారు కాబట్టి మనకి ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్స్ తక్కువ ఎలా చూసుకున్నా సరే టూ మంత్స్ అయితే జరుగుతాయి సో మనకి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ మంత్ మొత్తం కూడా మనకి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి సెప్టెంబర్ మంత్ ఎండింగ్ నుంచి లెవెల్ వన్ గ్రూప్ టీకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ అయితే జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే దీని ప్రకారం మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఆగస్టు మంత్ వరకు మనకి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి కానీ లెవెల్ వన్ గ్రూప్ టీకి సంబంధించి కానీ ఎగ్జామ్స్ అయితే జరిగే అవకాశాలు లేదన్నట్లు అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది ఈ అప్డేట్ మీరు కూడా చెక్ చేయాలనుకుంటే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే ఇస్తాను అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు కూడా అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుంటారు మరిన్నిటువంటి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చి బెల్లైకన్ని యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అ